我们假设，其实整件案子是两个人协同作案，那这一切就都说得通了。而且从现场留下的脚印来看，也证实了这一点。两个人，意思就是说，除了曾方平之外，还有一个人。我甚至觉得，第一起案件当中，被害人身体上留下的精液，到第二起案件，跟马戏团的关联，我始终有一种怪怪的感觉。怪怪的，哎，老大，你怎么能认为哦，咱们发现了线索，推理出来的证据都比较顺利，那就怪了啊？没错，就是这种感觉。就好像在我们面前有什么人一直在推动着案件的侦查走向。如果曾方平他参与了这件案子，那他顶多是参加了前面的准备工作、踩点什么的，算个从犯而已。而真正的主犯，一定另有其人。老大，你这说的我越来越糊涂了。我，咱先说啊，假设这个曾方平他不是主犯，那么咱们之前去跟踪他的事情走路风声之后呢，那个人就应该将计就计，把所有的事情都推到曾方平的身上，他何必又顶风作案，搞出一个赵曼曼的案件来呢？问得好，一开始我也想不明白，可是你把事情反过来想，如果案犯。他从一开始就计划好了要把整件事情全部嫁祸给曾方平呢。从第一起案件看似是无意留在现场的体验，到后来的招贴画，只是他万万没想到，计划的再周全也会有意外发生。按照当天的排班表，曾方平应该是在家休息，那他就没有不在场的证明，所以案犯就选择在那个时机动手办案。谁知道曾方平却喝多了，不但没有回家，还在道具间睡着了。这样一来，他不但没有嫁祸成功，还把自己给暴露了出来。如果这么说的话，那这个人就是应该藏在曾方平身边的人，会是谁呢？陈漓江。陈漓江。陈立江这个人在嘉年华负责小丑的工作，他平时还会清理一些游乐设备。哦，他还是我们之前筛选出来的符合侧写的嫌疑人之一。话说回来了，我们老大懂犯罪心理，这个我知道。但是韩神，你是怎么推断出来的？什么是犯罪心理？我从来都没听过。留下的脚印告诉我，案犯的步长应该是二十六公分，而步幅是七十六。而当时的现场的材质是比较松软的沙土，脚印的深度为零点三。从这些我可以推断出，案犯的身高应该在一米七八左右，体重是七十到七十二公斤。而团里的那些人不是身高不符合，就是体重不符合。剩下的这三个人当中，只有陈漓江符合所有的要求。我去，简直太崇拜你了！这就是传说那个什么什么什么步伐追踪技能是吧？哎，老大，老大，老大，这个东西我之前只在市局见过一次，还是您队找的什么高材生，那时候一样，也是把所有的数据采集之后，算了好几个小时才得出来的结论
。韩神，你太厉害了！你上午刚看完脚印，现在就能得出结论。我跟你说，这个东西真的特别的厉害。然后我，嗯，既然结论一致，那剩下的就是证据了呗。要快。都知道要快。陈丽江知道自己暴露了，如果他铁了心的要嫁祸给曾方平的话，那他一定会让曾方平从内心深处觉得自己就是罪犯行了，别转了，本来就够晕的了。阿比，你知道吗？现在看来，三起案子的案发时间都是曾方平晚上没有演出的时间。那说明陈丽江是一开始就想好了，要让曾方平当自己的替罪羊。可他究竟是怎么做到的呢？小传啊，对于陈丽江，他的资料我们还掌握些什么？陈丽江啊，陈丽江这个人，在嘉年华是个老好人。五年前，他曾经是这里的魔术师，最后好像发生了一个什么意外，导致了毁容，再也登不了台了，所以他就转做了小丑。也就是在那个时候，他的前妻许莹和他离了婚。这个许莹，我们找他了解过情况吗？许莹的工作是导游，主要负责省内线，长期不在家。呃，他和陈丽江离婚之后，就搬回了老家红鱼县去住了。要不然这样。我现在就安排人和这个许莹好好谈一谈。我觉得陈丽江跟许莹的婚姻失败，很可能刺激了陈丽江，是导致他犯罪的重要原因之一。我们有必要去了解一下他们当时到底发生过什么。好，我现在就去。继续吧。继续什么？读资料。我为什么要读资料？这些资料我都看过上百遍了，好不好？眼睛看的速度太快，会让你漏掉很多的信息。而读就不一样，可以给你大脑充分的时间去反应，去刺激你的听觉。这个里边有很多的声音、气味、图片，是你光看产生不了直观感觉的。但是读与听，就会让你产生更多的联想，从而发现线索。听上去还蛮有道理的。你这是要从哪儿学来的？以前有一个人。
。小川刚才的话倒是让我想起了第一个案子跟第二个案子的共通之处，包括第三个案子，陈丽江还没来得及做的事，照片。接着说。我想起了你当时的那个疑问。按照现场的勘查来看，案犯没有留下任何的脚印、指纹，还有毛发。说明他行事非常的缜密，这么一个人却留下了精液和照片，只能是他故意让警方发现的。那他的目的又是什么？你还记不记得，你当时说，凶手就是故意想让警察发现他残留在现场的体液还有照片。他为什么这么做？第一，他没有案底，非常自信自己的体液跟现场留下来的一定是不匹配的。如果我们按照陈丽江一开始就决定让曾方平当自己替罪羊的这个设想来看，那那个体验一定就是曾方平的。我们可以等检验结果出来再仔细看看。第二，照片一定有他自己的目的和纪念意义，这是他办案的第二个动机。这怎么说？案发现场的场景也好。道具也好，似乎都是遵照某种过去的生活而布置的，有一定的仪式感。我认为，案犯就是想通过这样的仪式，回到过去的某种生活。包括受害人，也是被他当成了过去的某个人，他幻想着能够回到过去的某种生活，让时光就停留在那一刻。老大。韩神，你们猜怎么着？陈丽江给许莹寄了很多以前的照片。我给他打电话的时候，他正在县公安局报案。以前的照片？对。据许莹说，四年前他在周边旅行团去嘉年华玩的时候，认识了当时还是魔术师的陈丽江。当时的陈丽江又自信又开朗，而且人也长得帅气，所以两个人很快就建立了恋爱关系。这个许莹呢，是一个摄影爱好者。所以他给陈林江拍摄了很多关于魔术的照片，陈林江有时也会让许莹扮演自己的魔术助手，为其拍照。而且这个陈林江还喜欢把两个人的照片拿到影楼挂起来展览。但是好景不长，验证了一句话：秀恩爱，死得快。两年前，陈林江在表演魔术的时候发生了意外，毁了容。从此之后，他也不上台了。加上许莹在那个时候又增加了自己的跑团线路，所以两个人聚少离多。据许莹说，就在这个时候，陈开始发生了变化，性子变得越来越阴暗。然而陈离婚之后呢，许莹就再也没有和陈丽江联系过。哦，对了，许莹还说，陈丽江曾经提起过，在嘉年华接替他魔术师表演的，好像就是他的同门师弟。同门师弟。是曾方平吗？嗯，这倒也说得通。你刚才说他们喜欢展示自己的照片。对啊，现在那些影楼老板还是喜欢把人的照片照过之后挂在橱窗里进行展示。陈丽江呢，喜欢主动把两个人照片交给影楼，让他们挂起来。不知道他现在还喜不喜欢这么做。他肯定不会像以前那么张扬了、啊。但是在他可控的范围之内，他肯定还会这么做。照片展示墙。有的人去玩游乐设施的时候，会拍一些纪念照片。有些人会把照片带回家，有些人就会把照片放在园子里做纪念。我记得嘉年华里有很大的一片照片展示墙，上面贴的都是游客的一些纪念照片。小帅，哎，你马上去盯住陈丽江，切记不要大草惊蛇。好，陈丽江现在还不知道我们掌握了这些线索，我跟便衣去照片展示墙，还有他负责的游乐设施附近去找找照片。一有消息，我马上给你打电话，我也会和您队申请实施抓捕。行动吧。
韩小飞和陈丽江。阿陈。把墙上所有的照片拿下来，找线索。是。韩警官，经理和团长来了。这块平常都是谁在负责啊？以前恐怖屋的工作人员管过一阵子，但今年开始就都归梦幻越线魔术团去负责了。因为人手的问题，除了一般的清洁人员，我们还会安排员工去负责一些设备的日常维护。这不也是为了随时消除设施隐患，提高安全系数吗？嗯。具体是不是让陈丽江负责来着？是啊，小丑的工作不是很忙，就交给他维护了，已经有一段时间了。陈丽江负责的设备还有哪些？我记得最近这半年，他主要负责的是摩天轮。呃，园区里有针对设备检查和维护日常做的值日储物室，也是由他负责。在哪儿？在那边。走。好。这边。这就是储物室，我们自己看就可以了。你们去忙别的吧。好的，好。嗯，这个屋子的味道真的是。陈丽江之前当过魔术师，而魔术师最擅长的不就是障眼法吗？和指纹也有。好，小白，你们做的很好。既然已经证据确凿，现在就准备实施抓捕。不过，案犯现在身处大型游乐园这样的场所，你们一定要谨慎行事，既不能打草惊蛇，也不能让无辜的群众牵涉进来。相信你们一定能够处理好。嗯，马上实施抓捕，大家都行动起来，支援白锦溪。是。小齐，哎，哦对了，老大刚刚打电话了，说已经找到证据了，正在向领导请示，准备批捕。OK。今天嘉年华是不是有什么活动啊？咱俩千万不能让他们跑了。嗨，没事儿，他俩不正在团里做着准备吗？放心，我盯着他。今天嘉年华好像有个免费的游园活动，又恰逢周末，人马上就多起来了，你盯紧点儿。好。嗯、那个大摆车摇了好几分钟了，还没停下来。哎，嗯，快看，这是什么情况啊？不好。白警官，这是在现场发现的，你看一下有没有什么特别的地方。暗夜中的小丑先生，你曾死过，现在又活了，只活到永永远远。那，你拿着虚妄和梦幻的钥匙，让世人都沉溺其中吧。K， 交给建成科的同事看看
，能不能找找其他线索？是。老大，出事了，出事了，在东区。东区怎么了？我就在东区啊。大摆锤在大摆锤方向，大摆锤停不下来了，有一群游客被困在上面了。大摆锤。我们离那儿不远，你别慌，我们赶过来。谁让你了？大摆锤怎么停下来了？哎呀，这太吓人了！你好，我们是警察，现在什么情况？那些人是什么时候上去的？有一会儿啊，本来这个大摆锤玩一次的时间是三分钟，可现在时间都过好久了，大摆锤还在继续，我们这才发现不对劲。你们有切断电源吗？早切断了，但还是没有用。有工具包吗？在里面。喂，这么高，你一个人上去太危险了。我要是出事的话，你养我吧。老大，陈丽江这个王八蛋，居然敢跟我们耍花样！他现在人呢？他们两个跑了。各单位注意，嫌疑犯曾方平、陈丽江已经趁乱跑了。我们请求支援，请将附近所有的区域全部封锁起来，务必要抓到他们俩。老大，他们俩刚走，我们现在追还来得及。走。改天教我呀！你学不会，我学霸，我怎么可能学不会呢？这两个人现在是亡命之徒，狗急跳墙，什么事情都干得出来。一会儿大家都注意安全。好，你也是，注意安全。知道了。韩神，这条公路通往省道，陈丽江和曾方平会不会沿着这个省道逃出江城啊？高速跟国道都已经设了检查站，他们硬闯是闯不过去的。我觉得他们不会冒这个险。前面就是老城区了，那里人口密集，地形复杂。之前陈丽江犯的几起案子都在那儿。我们追得那么急，他们逃得又那么慌，有没有可能他们铤而走险，到老城区找一个地方先躲一躲？有这可能。这样吧，我打电话给后面的人，让他们沿着省道去追，然后我们几个去老城区，看一下陈丽江他们会不会在那里。就这么办。做好了。怎么办？这边车过不去了。哎，前面有辆摩托车。啊，真是想睡觉就给枕头。走。同志，您好
我们是警察，在执行公务，想借用一下您的摩托车，一会儿给您送回来，行吗？好，行，谢谢。小川，哎，哎呦，哎，哎，老大，那我呢？警察同志，还有辆自行车。哎呀，我两条腿和你拼了！我知道，你们是警察。我来看。发现两名疑犯，正在向道理教方向逃窜。我是办理西，我跟韩青在一起，我们马上赶过来。你能不能别喝了？你都喝了一路了，我们不能再跑了，再这么跑下去不是办法。哎，哎，那你有什么办法？我们现在要赶紧走，要不然警察就要把我们抓住了。阿平，阿平。应该怎么办？我都替你犯过一次，我们还能怎么办？师兄，我们是是一条绳上的蚂蚱，你不能扔下我不管，你不可以，你不可以扔下我不管，你不可以扔下我不管。阿平，阿平，除了自首，我们现在没有路可以走。无路可走了，阿平，自首。豆豆，别玩了，洗手吃饭去。哦，知道了，妈妈。我不自首。阿平，阿平，阿平，阿平，你放开我，放开阿平吧。你看你，喝点酒就闹，下回不跟你出来喝酒了。呃，没事啊，我这朋友啊，喝了酒撒酒疯呢，不好意思啊，没事没事啊。已经关门了，老板，他不是喝多了吗？那什么，我们嗯买点东西。我要一瓶威士忌
。阿平，你喝多了，不能再喝了。再说人这不是喝酒的地儿，你想喝我带你出去喝啊？走，咱们走。我要一瓶威士忌。我要一瓶威士忌。有。我们这儿就只有这些了，你先喝着。我我去里面拿去。不好意思啊，妈妈。豆豆乖，躲在这里，不要说话。妈妈不叫你，千万不要出来啊。我。别喝了。我说你，你别喝了。我还呀，你干嘛呀？阿平，阿平，别闹了，一会儿人该过来了。阿平，你别闹了，一会儿人。他居然骗我！是是是，他，师兄，他骗我。是啊，他骗，但师兄没骗。你给我出来！阿平，阿平，你。给我,我出来！别闹了，我求你了！你喝多了，听话，别闹了啊！阿平，把酒给我！阿平，我求你了，把酒给我！阿平，给我！阿平，你别闹了，阿平！臭女人，你给我出来！
心，我是怕你再错下去，我对不起你，大平。师兄，我在呢。我们现在在什么地方？没事了，没事了。他们是什么人？阿平，阿平，你醒醒！阿平，阿平，你醒醒！阿平，阿平，骗子，平，我就是骗人的。是魔术师，以前是，现在的样子，估计连我亲爹都认不出来我了。想不想自己的人生重新变得不一样？我是 K， 你叫什么？进去。这都三个小时了，什么也问不出来。小白人呢？哎呀，不知道啊。刚才一直在挨局长训，不知道现在回来没有。这个曾方平一死啊，是死无对证。还不知道能不能。定陈明江的罪呢？这不可能啊！你们之前不是找到很多证据吗？那些经验的检测结果确实是曾方平的。苏伟现在陈明江一口咬定那些事情全都是曾方平胁迫他做的。如果他再这样装疯卖傻，我们也没有办法。这件事情还是要看老大的，他那么懂犯罪心理，一定可以找出破绽，定陈明江的罪。嗯，小白来了。你想问些什么呀？只要是我知道的，我一定知无不言，言无不尽。陈先生，先喝口水。其实你不用那么紧张，我们调查的已经差不多了，鉴证科的检验结果也出来了，曾方平的精液跟第一个受害人身体里残留的信息完全相符。我们现在有理由相信。他就是这几起案子的主谋，陈先生。我听说你跟曾方平是师兄弟呀、啊，能跟我说说他到底是个怎么样的人吗？我和阿平以前在越线学过魔术，他那个时候刚落榜，一心想要进魔术圈，但他天赋一般，师傅本不想收他的。跪在他的坚持，后来打动了师傅，收他入了门，先做助手。
其实阿平这个人并不坏，只是脾气有些暴躁，有时候做事很冲动。嗯，警官同志，能给我颗糖吗？真巧。我身边还真有一颗，谢谢。我肠胃不好，口中常年没有味道，现在啊，感觉有点恶心。看样子你跟曾方平的关系确实不错，他犯了案，你还一心想帮他脱罪。不过，陈先生，你不会真的以为包庇就不犯法吧？警官同志，说说吧，说说你是什么时候知道他犯案的？再说说你是怎么制造了第三起案件来扰乱我们的调查，帮他脱罪的？